Si quieres te comento un poquito bueno, del censo de cóndores. Sí, sí. En el marco de, del trabajo con la biodiversidad, se estuvo trabajando junto con la universidad y con algunas organizaciones de la sociedad civil a través de otras áreas del, del ministerio, incluida el área a la, a la que, en la que estoy a cargo, que es la Secretaría de Ordenamiento Ambiental del Territorio, uh -huh. eh, en un marco de ordenamiento ambiental del territorio para el, censo de, el primer censo de cóndores. Okay. Hubo una instancia de capacitación y en esas instancias de capacitación se formó a personal que este día jueves va a iniciar de ese censo de cóndores en toda la provincia en donde hay lugares que ya tenemos como detectados que hay cóndores y diferentes grupos de todas estas organizaciones junto con el Ministerio de Ambiente Parques Nacionales, vamos a estar tratando de revelar los cóndores que están en nuestra provincia para cuidarlos saber cuántos son y poder tener los primeros datos justos sobre ese censo, eso es lo que te puedo informar Bien. hoy sobre el censo de cóndores Perfecto, pero en este caso también hablábamos sobre lo que es eh, esta audiencia pública por este centro ambiental de, de, de la PUNO un importante, eh, en este caso desarrollo, porque estamos hablando de aclaraciones pertinentes que hay que hacer ante algunas malas informaciones que fueron surgiendo respecto al tema. Sí, perfecto. Primero te comento, soy la, además de ser la secretaria de ordenamiento ambiental del territorio, uh -huh. soy la unidad de implementación, soy la coordinadora de la unidad de implementación del proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la provincia de Jujuy, uh -huh. que cofinancia el gobierno de la provincia con un crédito del Banco Europeo de Inversión. Uh -huh. En ese marco, a, a, desde el 2000, a fines del 2018, principios del 19, se viene trabajando en el proyecto de gestión integral, integral para toda la provincia. En función de la ley eh, 5954 que eh, define a, los, a la gestión de los residuos sólidos urbanos como un servicio esencial, uh -huh. igualándolo al agua. Uh -huh. en, ese, en ese marco se crea eh, el, la empresa Girsu Sociedad del Estado y el Consejo Provincia, Provincial Girsu, que está integrado por todos los gobiernos municipales que quisieran adherir. En este momento han adherido los 63 gobiernos los 63 municipales, gobiernos. están adheridos a Girsu Sociedad del Estado. La unidad de implementación que llevo a cargo viene estudiando a través de una consultora internacional que el Banco Europeo lo dio como donación, cuál sería la solución integral para toda la provincia para gestionar nuestra basura. Uh -huh. Toda la basura. Ahora, ¿por qué se ha elegido Abra Pampa en este caso? ¿no? Lo que pasa es que el, el proyecto define al territorio en dos zonas. Ajá. Una zona 1, que es la zona de mayor generación, que es eh, todo lo que es eh, área metropolitana, valles y yungas. Y ya tenemos un centro ambiental hoy gestionándose, que es el centro ambiental Jujuy, con, 20, con 28 municipios que ya están siendo servidos, más la estación de transferencia de San Pedro y la estación de transferencia que está en construcción del Libertador General San Martín y algunas más infraestructuras de diferente escala que son puntos de acopio y mini estaciones de transferencia próximas a construirse en esta área. Nos tocaba avanzar sobre la zona 2, que es la zona de Quebrada Alta y Puna. Okay. Y en ese marco, que también tiene estas mismas escalas de infraestructura, se definió el punto o el nodo central, que es el Centro Ambiental Puna, que es el que va a gestionar, igual que nuestro Centro Ambiental acá, acá en San Salvador, en, para todo el resto del territorio, que gestiona el 20% de la basura, del resto de la basura. Cuando hablamos de basura, hablemos de residuos, y de, res, de residuos que son valorizables, que son recuperables, que tienen que tener una segunda oportunidad. Tenemos que hablar de... de de transformar nuestra economía de una economía lineal a una economía circular, donde lo que sea el desecho sea lo último que llegue. ¿Por qué se, se puso en Abrapampa? Por una cuestión de estudio, esta consultora viene estudiando las localizaciones de toda esta infraestructura y Abrapampa eh, se localizó un lugar que era muy factible, que está en la ruta 79 a dos kilómetros de la 9, que estratégicamente tiene un... un un, una buena localización por la logística, por la cuestión económica y por la conectividad con los diferentes otras infraestructuras. O sea, hay todos estudios eh, ingenieriles que lo hace esta consultora para definir el sitio. Por otro, para aclarar, porque también hay un conflicto eh, planteado por algunas comunidades, es que este ter territorio, este terreno específicamente, eh, habiendo hecho los estudios de título, es del Estado provincial. Sin embargo, existe eh, algún particular, unas familias con las que estamos trabajando, que ellas eh, es, 
estamos viendo cómo llevamos un diálogo, porque dicen que tienen su ganado ahí, que su madre era la antigua habitante de este territorio. Sin embargo, con ella estamos trabajando, pero no hay ninguna comunidad que tenga un pedimento o tenga Ajá. ningún asentamiento sobre ese lugar. La Secretaría de Pueblos uh -huh. informó al Ministerio de Ambiente en todo este trayecto de investigación del sitio que solamente había tres comunidades cercanas, a más o menos cuatro kilómetros, un poco más, un poco menos, que son la, la comunidad de, de San José de Miraflores, sí. uh -huh. Tabladitas y Agua Chica. No están en... ...abajo de nuestro territorio, sino están en las cercanas... La, ...los más cercanas son esas tres comunidades informadas por la Secretaría de Pueblos. Quiero que también tengan la tranquilidad que todos son estudios técnicos que se hacen... ...y que estos estudios, con toda la información, disponemos para brindarlas a quien quiera... ...para poder mostrársela y tenemos para que vean cómo hemos ido trabajando paso a paso. Eh, Fernando, en este caso, eh, ¿cuán importante es obviamente esto que aclaraba Susana, pero digo también la llegada de este tipo de proyectos a la Puna, a Brapampa, lo que representa para el lugar? Yo creo que es sumamente importante. Uh -huh. eh, el proyecto en sí es un, pro un proyecto emblemático, es un proyecto único a nivel nacional. No hay ninguna provincia que gestione el 100% de los residuos sólidos urbanos generados dentro del ámbito de la provincia uh -huh. con un modelo de cogestión entre municipios, comisiones municipales y gobierno provincial. Es sumamente importante porque tiene muchas áreas de impacto. De hecho, el proyecto en sí va a permitir cerrar los basurales a cielos abiertos, que es la gestión normal y habitual que llevaban adelante los municipios, que es una gestión que impacta no solamente negativamente al ambiente, a la parte del suelo, del aire, del aire y del agua, sino que también implica un riesgo a la salud pública, ¿no? Y un riesgo también a aquellos recuperadores que trabajan en este tipo de basurales. De esta forma se está dando una solución integral a la generación del 100% de los residuos sólidos urbanos en la provincia. El centro ambiental nos va a permitir contar con la mejor tecnología disponible para llevar adelante lo que hoy a nivel internacional se considera como un cambio de paradigma, de una economía lineal en la cual los residuos simplemente una vez que se generan, se disponen finalmente a una economía circular que nos permite reducir drásticamente la cantidad de residuos generados que finalmente van a un relleno sanitario, nos permite reutilizarlos, nos permite revalorizarlos. Entonces, esto tiene que ver con un cambio de paradigma, esto tiene que ver con una solución de gestión integral de residuos sólidos urbanos, desde Girsu, Jujuy, Sociedad del Estado, ya operamos las obras de infraestructuras que se encuentran y que Susana comentó, Centro Ambiental Jujuy, Estación de Transferencia y Clasificación en San Pedro, y además que este tipo de obras de infraestructura implica también una oportunidad laboral, no solamente para los recuperadores que hoy trabajan en esos basurales a cielo abierto de forma totalmente informal, uh -huh sin condiciones de higiene y seguridad, para que ellos se incorporen al mundo formal del trabajo, que puedan trabajar en condiciones de higiene y seguridad controladas, con riesgos controlados, sino también implica una oportunidad y una salida laboral para las comunidades que rodean este tipo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de servicios que hace falta atender o que va a hacer falta atender en el centro ambiental. Vamos a tener talleres, vamos a tener oficinas de logística y seguimiento, vamos a tener eh, eh, un centro de interpretación para presentar qué se hace, bueno, cómo se hace. Bueno, mi, mi, mi pregunta y mi consulta iba a ir por ahí, ¿no? Eh, digo, me imagino que en un, en un proyecto, cuando hablamos de una transformación o de un cambio de paradigma, eh, interviene sí o sí, ¿no? Lo que es la variable eh, educación, cómo hacen para trabajar desde acá, se me ocurre que también... Y más allá de la educación, también está el municipio, ¿no? Porque este, Girsu es, es de, digamos, del Estado provincial, pero también trabajan en diferentes lugares. ¿Cómo hacen este trabajo conjunto? Que me imagino que también tiene tienen que estar para llegar a lo que es el final, que es obviamente tener una provincia que no genere residuos, ¿no? Con, ahí te respondo yo. Con la ley ambiental, nosotros estamos articulando junto con el Ministerio de Educación y estamos formando a formadores para la, para la educación ambiental. 
Entonces, en esto, en el marco del PROMACE, ya hay la convocatoria a todos los tipos de docentes para iniciar esa formación que nos va, nos va a permitir replicar todo lo ambiental dentro de la, de la escuela primaria, secundaria y todos los niveles. Pero por otro lado, el centro ambiental, que es un punto nodal, mm. tiene un centro de interpretación, como decía, ahí vamos a trabajar fuertemente educación y concientización. ¿En qué? En separación de los residuos, saber cuál es el camino de la basura, hacia dónde va, va van a poder visitarlos. Por ejemplo, este centro, a diferencia del centro ambiental de Jujuy, tiene una pasarela altura en la cual los chicos van a poder entrar al centro, ver todo el tratamiento, recorrerlo sin ningún problema de riesgo. Entonces, eh, por ahí... Nosotros sabemos que si en el cambio cultural no va a ser posible que la, lleguemos a basura cero. Es que es ahí, ¿no? En, es eso, ahí. Eh, en esos niños y en esas niñas que realmente son los que van eh, a, a, van a estar ahí en esa transformación y que de hecho están, ¿no? Los que enseñan, me parece también, a los que no tenían incorporado una, alguna forma de, de, de reducir, de reciclar y de reutilizar esta idea, está ahí. Bueno, parece, ¿no? esto era para, para Fernando, si, si esto soluciona el tema definitivo de la basura, pero también el, el qué pasa con las comunidades, porque estamos hablando de la provincia de Jujuy y obviamente hay una relevancia particular para ellas. Bueno. Bueno, justamente esta relevancia tiene que ver con cuidar a las personas con obras de infraestructura y con una operación responsable de esas obras de infraestructura. Y poder sumarlas positivamente, abrir oportunidades, fuentes de trabajo, reducir el impacto en la salud pública, el cierre de los basurales tiene el 100% que ver con eso, reducir drásticamente el impacto ambiental que genera eh, la utilización de los basurales al cielo abierto, porque vamos a contar con un relleno sanitario que va a estar construido con la mejor tecnología disponible, uh -huh. con una serie de barreras físicas para evitar que se impacte negativamente el suelo, que se impacte negativamente el agua. Como bien decía Susana antes, la consultora internacional que nos acompaña y nos asesora en el proyecto, eh, y nosotros validamos las propuestas para que se ajusten en un todo de acuerdo, inclusive a las condiciones climáticas. ¿no? En el ámbito de la puna tenemos fuertes vientos, la disposición final del relleno sanitario se va a hacer con balas o fardos, o sea, la basura no se se va a disponer a granel y se va a tapar, sino que se va a comprimir, se va a enfarma, enfardar en films y se va a depositar, eso va a reducir drásticamente la voladura, no escapa a la vista de ninguno, cuando vamos al norte vemos bolsas de nylon eh, de, desperdigadas por todos lados, eso tiene que ver con una inadecuada gestión de esos residuos, bueno, en este lugar eso no va a ocurrir, además... Todo lo que tiene que ver con las obras de control, con los monitoreos ambientales y demás. Así que está todo dado y se opera de forma tal de mejorar la calidad de la salud pública, reducir drásticamente el impacto ambiental y generar la posibilidad de fuentes de trabajo para todo lo que tiene que ver con comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, esto no solamente implica a Brapampa, porque como bien dijo Susana, hay otras obras de infraestructuras menores, mini estaciones de transferencia y puntos de acopio, que también van a cumplir con los mismos pautas y con los mismos parámetros. Así que bueno, es un proyecto eh, desafiante, interesante, pero que va a cambiar radicalmente eh, en la aproximación sí. cultural que nos permita cambiar... La concepción que tenemos tradicionalmente del residuo como basura al residuo como un recurso. Y lo que bien va a impactar gestionado. En, el, en el cambio climático también, ¿no? Ni hablar, Ay, ¿no? Ni hablar. Ni hablar. Fernando, Susana, les agradecemos por venir, por haber estado aquí en la mañana del 4 y obviamente les seguiremos dando eh, continuidad ¿no? a este proyecto porque la verdad que es, es espectacular, ¿no? Para toda la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. A ustedes.